大家好，我是小七。最近呢，好多花友让我交这个作业，交那个作业，是吧？你的大法师也该交交作业了。我发现我养的花的话，加起来的话，一百批个种类是有吧？如果每一个种类都给做视频的话，我一年一天只发一个视频，一年三百六十五天，我发现这样的话更省心哈。但是呢，我还要去说别的，说其他的东西的养护没法去挨个给大家交作业哈，交作业就没人看了。我跟你说吧，好，你现在呢，给大家看一下这个大法师哈，这个大法师去年的时候主图上开花了，开得很高，开了有三四个月的时间，开得非常的漂亮，也给大家做过视频。然后开完花以后呢，我没让它自然干枯，我直接给它切掉，然后把那个顶部给它嫁接上了一颗美杜莎，美杜莎嫁接成活了，也是在靠近夏季的时候开完花，然后嫁接上的。你看现在的状态就是非常漂亮的哈。这个嫁接的单头上边也长了好多好多的小菜芽了，而且底部的是一点没有问题的。但是我这一颗大的法师已经养了很多年了，它长得非常大了。因为蜘蛛足够大，去年的时候由于我小伙计给我教了磷酸二氢钾，所以今年它又有一个菜芽长出花苞来了，而且又要开花了。他法师给大家说过，他开花就让他开就行了。他这一根花剑开了，其他的他就不开了，就能够正常的生长。而且底部他会从别的地方去长菜芽，等他开完花直接剪掉，或者让它自然干枯掉就行了。也可以去嫁接上别的品种，都可以哈。这就是一个样品。现在法师只要适当的控水，老杆子的话，您一年不浇水，它会落掉叶片，它会保留中间的叶片，但是不会死掉。所以法师养的越大，越容易养。最关键的一点要见光，最关键的一点就是不能浇水多了，浇水多了，特别是在夏季的时候浇水容易烂，在冬季不通风的时候浇水容易烂。您保证着干透过几天浇水，或者是干透浇透的原则，它在您家中就不会出问题。见光的目的是让它不会出现土壤的情况，让它的叶片颜色会更好看。一年四季一直保持一种颜叶片颜色的话，您养法师就养到最高境界了。您。去看一下现在的状态是不是非常好呢？这就是样品，这就是作业。记住，法师开花不要剪，让它自然开，开完了以后再去给它剪，这样才能够保证不出问题。开完花，你可以让它底下长菜芽，也可以去嫁接，嫁接上别的品种，到时候一颗多个品种在一起也是非常漂亮的。我等着这个美杜莎长大了以后，我会逐渐的把这一颗全部给它改成美杜莎，每一个材质上都加上，到时候它绝对是非常漂亮的一颗大老庄的美杜莎，你上哪去找去？肯定没有，到时候。别忘了关注一下小齐，小齐到时候给你看会后续的视频啊，包括嫁接的方法也会教给您。记住，点个赞，关注再走。